அண்ணாட்ட நாங்கள் ஒரு விண்ணப்பம் கொடுக்க இருக்கிறோம் உங்களுக்கு கல்வி மந்திரி கொடுக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள்லாம் அண்ணாட்ட கேட்கலான்னு இருக்கிறோம் இந்த வருக விண்ணப்போனோம் முதல்ல இந்த முயற்சியை கைவிடுங்க நீங்கள் அண்ணாவே என்னை வந்து தம்பிவான்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு நான் தான் பொதுச் செயலாளர் நான் தான் முதலமைச்சர் அட போயா போ சரி இந்த சொகத்தில் என்ன எழுதியிருக்க படி அப்படின்னு கேட்டார் நாவலருடைய வீட்டில் சுவரு பூரா திருக்குறள் எழுதி வச்சுருந்தார் அதில் ஒரு திருக்குறள் வந்து தூங்காமை கல்வி துணி உடைமை இம்மூன்றும் நீங்கா நிலநாள்பவர்க்கு ஏயா தூங்காமல் துணி உடைமைன்னு எழுதி வச்சுருக்குத போய் இப்போ போய் தூங்கிட்ருக்கியா அங்கே வேறு முயற்சி நடக்குதுயா சரி சரி உனக்கு நம்பிக்கை இருந்தா இங்கே ஒரு சுவையான சம்பவம் பேராசிரியர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தபோது அறுபத்தி ஒன்பதிலே பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மறைந்து விட்டார்கள் பேர இதுக்கு முன்னால் இன்னொரு செய்தியை சொல்லணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழிலே பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆட்சி கட்டிலே ஏற இருக்கிற போது அமைச்சர்கள் பட்டியலை அவர் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அவர் அமைச்சர்கள் பட்டியலை உருவாக்கி கொண்டிருந்த இடம் பேராசிரியருடைய இல்லம் அங்கே தங்கி சாப்பிட்டு எல்லாம் செஞ்சிட்ருக்காரு அதாவது யார் யாரை நியமிக்கலாம் என்னென்ன பதவிக்கு எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு பேராசிரியருக்கும் அது தெரியும் ஆனால் பேராசிரியர் மீது குறிப்பாக இந்த தமிழாசிரியர்களுக்கு ஒரு தனி பற்று இருக்கும் ஏன்னால் பேராசிரியர் தமிழ் பேராசிரியராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர் என்பதாலே தமிழ்நாட்டிலே பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரிகளிலே அன்றைய நாளில் பெரும் பேராசிரியர்கள் எல்லாம் பணியாற்றி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களிலே ஒரு நான்கைந்து பேர் ஒரு விண்ணப்பம் ஒன்றை தயார் செய்து அதாவது அறுபத்தேழிலே திமுக ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டது பேராசிரியர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறார் ஆனால் அண்ணா அமைச்சரவை அமைக்கிறார் எனவே அவர்கள் பேராசிரியரிடம் போய் அண்ணாட்ட நாங்கள் ஒரு விண்ணப்பம் கொடுக்க இருக்கிறோம் உங்களுக்கு கல்வி மந்திரி கொடுக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள்லாம் அண்ணாட்ட கேட்கலான்னு இருக்கிறோம் அந்த வருக விண்ணப்போ முதல்ல இந்த முயற்சியை கைவிடுங்க நீங்கள் என்னுடைய வீட்டில் என்னை நம்பி பேராசிரியர் செய்து கொண்டிருக்க பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பட்டியல் தயாரித்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் போய் கொடுத்தீங்கன்னா நான் உங்களை தூண்டி விட்டு கொடுத்தீங்கன்னு ஒன்று வரும் அடுத்தாற்போல் ந அண்ணாவிற்கு எதை செய்ய வேண்டும் யாரை எங்கே வைப்பது என்பது அண்ணாவிற்கு தெரியும் எனவே தயவுசெய்து இந்த முயற்சியை வெளியிலே சொல்லாமல் இதோடு நிறுத்தி விடுங்கள் இப்படி யாராவது ஒரு தரை பார்த்துருப்பீங்களா எங்கே அண்ணாட்ட போய் சொல்லி நமக்கு எப்படியாவது மந்திரி பதவி கிடைக்காதான்னு தானே பார்ப்பாங்க ஆனால் தயவுசெய்து இப்படி நீங்கள் ஒரு வேண்டுகோள் வைத்தீர்கள் என்பதே வெளியில் தெரிய வேண்டாம் சொன்னார் அடுத்தாற்போல் அண்ணா இறந்து விட்ட பிறகு ஒரு நிகழ்ச்சி அப்பவும் பேராசிரியர் தலைமை பதவிக்கு ஆசைப்படவில்லை ஏன்னா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒன்று இரண்டாவது கலைஞரையோ அல்லது எம்ஜிஆரையோ நாவலரையோ அவர் வந்து நாடாளும் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை ஆனால் அண்ணாவினுடைய நோக்கம் அண்ணா பொதுச் செயலாளராக நியமித்திருக்கிற நாவலர் வரலாம் என்பதிலே இவருக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்தது அதாவது அதுக்காக இவர் வரைஞ்சி கட்டிட்டு வேலை செய்கிறது அணி திரட்டுறது எப்போவுமே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தனக்கென்று ஓர் அணி இல்லாத ஒரே தலைவர் என்று சொன்னால் அவர் இனமான பேராசிரியர் தான் அணி கூட்டு சேர்த்துக்கவே இல்லை ஆனால் அவருக்கு நாவலர் மீது ஒரு அனுதாபம் அல்லது அன்பு இருந்ததுனால ஒரு நாள் மாலை ஒரு ஏழு மணிக்கு நண்பர் ஒருவரை அழைத்து கொண்டு அதாவது அண்ணா இறந்த நான்காவது நாள் பார்க்க போகிறார் போகும்போது அவர் பார்க்க போகும்போது நாவலர் மேலே தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் எங்கேன்னு சொன்னால் இப்போது இந்த புதிய மருத்துவமனை கட்டி இருக்கிறாங்க இல்லையா அங்கே கூவம் ஹவுஸ் கூவம் இல்லம் என்று ஒரு வீடு இருந்தது அந்த கூவம் இல்லத்தை பற்றி அரசியல்வாதிகள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ராசி இல்லாத இடம்னு சொன்னால் கூவம் இல்லம் அங்கே யார் போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு பதவி போயிடும் அல்லது அவங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கூவம் இல்லத்தில் இருந்த உங்கள் பட்டியலாம் அப்படி ஒரு நாலஞ்சு பேரை நான் பேரை சொல்ல விரும்பலாம் சொல்லுவாங்க அதில் கடைசியாக நாவலர் இருக்கார் 
அப்போ தான் போய் பார்க்குறார் பார்த்த உடனே தூங்கிக்கிட்டு இருக்கார் அவர் செக்யூரிட்டி வந்து ஐயா தூங்கிக்கிட்டு இருக்கார் ஏன்னு சொல்கிறார் செக்யூரிட்டிக்கு பேராசிரியரை அவ்வளோவா தெரியாது அன்பழகன் வந்திருக்கேன்னு சொல்லு இல்லைங்க ஐயா ஐயா தூங்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு கோ பச்சை மிளகா ஆச்சா அன்பழகன் வந்திருக்கேன்னு சொல்லுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு கொடுத்தாரு சத்தம் கொடுத்தோடனே மேலே விசாலாட்சியமாக சத்தம் கேட்டு இறங்கி வந்தாங்க வந்தோன்னா வாங்க வாங்க அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் குடும்ப உறவு இருந்துச்சு ரெண்டு குடும்பத்துக்கு நெருக்கம் வாங்க வாங்க தலைவலிக்குதுன்னு படுத்துருக்காரு தூங்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு எழுப்பவா அப்படின்னு இல்லை இல்லை எழுப்புங்க அப்படின்னாரு நாவலர் எந்திரிச்சு வந்தார் வந்த உடனே என்னையா எப்படி இருக்குது முதலமைச்சர் அதில் என்ன சந்தேகம் அண்ணாவே என்னைய வந்து தம்பிவான்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு நான் தான் பொதுச் செயலாளர் நான் தான் முதலமைச்சர் அட போயா போ சரி இந்த சொகத்தில் என்ன எழுதியிருக்க படி அப்படின்னு கேட்டார் நாவலருடைய வீட்டில் சுவரு பூரா திருக்குறள் எழுதி வச்சுருந்தார் அதில் ஒரு திருக்குறள் வந்து தூங்காமை கல்வி துணி உடைமை இம்மூன்றும் நீங்கா நிலநாள்பவர்க்கு ஏயா தூங்காமல் துணி உடைமைன்னு எழுதி வச்சுருக்குத போய் இப்போ போய் தூங்கிட்ருக்கியா அங்கே வேறு முயற்சி நடக்குதுயா சரி சரி உனக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து விட்டார் என்பது ஒரு சுவையான தகவல் திராவிடர் கழகத்தில் ஒரு சிறப்பு என்னன்னு சொன்னால் திராவிடர் கழக தலைவர் ஆசிரியர் பேராசிரியர் மீது வைத்திருந்த நட்பு பற்று அன்பு என்பது அளவிட முடியாதது உண்மையிலேயே நான் நெருக்கமாக பார்த்திருக்கிறேன் எப்போது நான் போனாலும் என்னங்க பேராசிரியரை பார்த்தீங்களா எப்படிங்க இருக்காங்க இப்படி கேட்க தவறியதே இல்லை அது மட்டுமல்ல முதல்லே சொன்னேன் பேராசிரியருடைய வாழ்க்கை வரலாறு புத்தகத்தை திராவிடர் கழகம் வெளியிட வேண்டும் என்று நான் சொன்னபோது மறுக்காமல் உடனே வெளியீடு செய்வதற்கு முனைந்தார் அது மட்டுமல்லாது தொண்டா துவேஷமா என்ற ஒரு புத்தகம் அருமையான புத்தகம் திருவண்ணாமலையில் பேராசிரியர் பேசியது நான் சொன்னேன் அந்த புத்தகம் வெளியிட்டால் நல்லா இருக்கும் உடனே அது கிடைக்குதான் பாருங்கன்னு சொல்லி அந்த அந்த புத்தகமாக வெளியிட்டார் இப்படி பேராசிரியருடைய நூல்களை திராவிடர் கழகம் வெளியிட்டிருக்கிறது வேறு திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் எவருடைய புத்தகமும் திராவிடர் கழகம் வெளியிட்டதில்லை அதை போலவே ஒவ்வொரு ஆண்டும் தந்தை பெரியாருக்கு பிறந்த நாள் வருகிற போது பேராசிரியரிடமிருந்து கட்டுரை வாங்கித்தான் அந்த மலரை வெளியிட வேண்டும் என்பதிலே திராவிடர் கழகத்தினுடைய துணைத் தலைவர் அதற்கு பொறுப்பாக இருந்த கவிஞர் களிபூங்குன்றன் மிகவும் உறுதியாக இருந்தார் பதினைந்து நாள் ஆயிரும் இன்னும் பத்து நாளில் மலர் வெளிவர வேண்டியிருக்கோம் நான் தற்செயலாக திடலுக்கு போனேன்னா ஏங்க என்னங்க இன்னும் பேராசிரியர்ட்டேருந்து கட்டுரையே வரல கொஞ்சம் அதை போய் பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு உடனே நான் ஓடுவேன் ஓடி போய் ஆனால் இந்த கட்டுரை எழுதலை சரி எழுதுவோம் அப்படிம்பாரு இப்படியே அப்புறம் போய் அவரை வற்புறுத்தி பல முறை சரி நாளைக்கு காலையில் வா அப்படிம்பார் அப்புறம் என்ன சொல்லணும்னு சொல்கிறேன்னு என்னையவே டெஸ்ட் பண்ணுவார் நீங்கள் எதை சொல்கிறீங்களோ சொல்லுங்கண்ணே இதே மாதிரி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு வரைக்கும் அவருடைய கட்டுரை வராமல் தந்தை பெரியாருடைய மலர் வெளிவந்ததில்லை என்பது பேராசிரியருக்கு திராவிடர் கழகம் கொடுத்த சிறப்பு என்பதையும் இங்கே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் பேராசிரியர் என்று சொல்லுகிற போது இனமான பேராசிரியர் பண்பாளர் என்று அவரை மட்டுமே பலரும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் பேராசிரியருடைய வாழ்வினையராக விளங்கிய வெற்றி செல்வி அன்பழகன் அம்மையார் அவர்களை பற்றி எந்த பதிவிலும் நாம் சொல்லாமல் விட்டுவிட்டோம் என்று சொன்னால் நாம் தவறு செய்தவர்களாகி விடுவோம் இன்றைக்கும் கூட அறிவாலயத்திற்கு செல்லுகிறவர்கள் அங்கே வெற்றி செல்வி அன்பழகன் கண் மருத்துவமனை என்கின்ற விளம்பர பலகையை பார்க்கலாம் அதை பார்க்கிற போது பலரும் தவறாக எண்ணியிருப்பார்கள் பேராசிரியர் அன்பழகன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளராக இருக்கிறார் எனவே அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவருடைய வாழ்வினையராக விளங்குகின்ற வெற்றி செல்வி அம்மையாரைக்காக பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் என்று தவறாக எண்ணிவிடக்கூடாது எண்ணுகிறார்கள் சிலர் அந்த உண்மையை இங்கே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் வெற்றி செல்வி அன்பழகன் அவர்கள் 
தன் பேராசிரியர் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திலே மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவராக விளங்கினாரோ அதே போலவே வெற்றி செல்வி அன்பழகன் திராவிட மகளிர் அமைப்பு என்கின்ற அமைப்பினை பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் உருவாக்கிய போது அதிலே பெரும்பங்கு ஆற்றியவர் வெற்றி செல்வி அன்பழகன் அது மட்டுமல்ல நேர்விற்கு கருப்பு கொடி காட்டுகின்ற ஒரு போராட்டம் ஒன்று திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் மும்முனை போராட்டம் என்று நடத்தியது அப்படி மும்முனை போராட்டம் நடத்திய போது விமான நிலையத்திற்கு வருகிற நேர்விற்கு கருப்பு கொடி காட்ட வேண்டும் அப்படி கருப்பு கொடி காட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்போது போல இப்போது இருக்கிற அண்ணா சாலை வழியே தான் செல்ல வேண்டும் ஆனால் கருப்பு கொடி காட்டுவதற்காக வெற்றி செல்வி அம்மையார் அவர்கள் தலைமையிலே ஒரு பெண்கள் அணி புறப்பட்டது ஆனால் அண்ணா சாலை வழியே சென்றால் அவர்களை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தி விடுவார்கள் எனவே வெற்றி செல்வி அன்பழகன் அவர்கள் தன்னோடு ஒரு ஐந்து ஒரு பத்து பேர் இருக்கும் அவ்வளோ பேரையும் திரட்டி கொண்டு சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய சென்ட் தாமஸ் மவுண்டை சுற்றி சென்று அங்கே நேருவிற்கு கருப்பு கொடி காட்டியவர் வெற்றி செல்வி அன்பழகன் என்பதை வரலாற்றிலே பதிவு செய்ய வேண்டும் இந்த செய்தியை நம்முடைய அப்பாத்துறை கா அப்பாத்துறையார் அவர்களுடைய வாழ்வினையராக விளங்கிய அலமேலு அப்பாத்துறை என்னுடைய வாழ்வினையர் திரா டிஎம்கே அண்டு விமன்ஸ் வெல்ஃபேர் என்று ஒரு எம்ஃபில் தீசிஸ் எழுத முயன்ற போது நாங்கள் இருவரும் அந்த அம்மையாரை பேட்டி காண சென்ற போது அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் வெற்றி செல்வி அன்பழகனுடைய பங்கு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் எவ்வளவு இருந்தது என்பதை சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் சரியான வரலாறு எழுதவில்லை என்றுதான் பொருள் என்று சொன்னார்கள் எனவே தான் அது மட்டுமல்ல இந்த மகளிர் அமைப்பிலே சத்தியவாணி முத்து போன்றவர்களுக்கு துணை நின்றவர் வெற்றி செல்வி அன்பழகன் என்பதையும் நாம் வரலாற்றிலே பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்